నగరంలోని తుంగభద్ర నది వద్దన ఉన్న అపార కర్మల భవనానికి నిధులు విడుదల చేయాలని బ్రాహ్మణ సంఘం నాయకులు ప్రభుత్వానికి కోరారు నది ఒడ్డున రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో అప్పటి ప్రభుత్వం ముప్పై లక్షల రూపాయల నిధులతో నిర్మాణం చేపట్టింది ఈ భవనానికి నిధులు లేకపోవడంతో భవన నిర్మాణం నిలిచిపోయింది ఈ సంవత్సరం తుంగభద్ర నది పుష్కరాలు వస్తుండటంతో ఈ భవన నిర్మాణం పూర్తి చేయాలని బ్రాహ్మణ సంఘాలు కోరారు కలిసి ఈ అపరకర్మల భవనం కోసము బ్రాహ్మణులకు అపరకర్మల భవనం నిర్మించుకునే దానికి దాదాపు అంతా కూడా వీళ్ళందరూ కూడా పోరాడి ఈ యొక్క భవనాన్ని నిర్మించుకున్నారు దాదాపు ఒకటిన్నర సంవత్సరంగా ఈ యొక్క పని ఆగిపోయి ప్రభుత్వం నుంచి కొంచెం నిధులు లేక కొంచెం కొన్ని కారణాల వల్ల ఆగిపోవడం జరిగింది ఈరోజు కలెక్టర్ గారిని కలిసి ఈ యొక్క భవనానికి నవంబర్ ఇరవై తారీఖు నుంచి ఈ తుంగభద్ర పుష్కరాలు వస్తుంటాయి బ్రాహ్మణులకు కానీ వయసులకు కానీ చాలా ముఖ్యంగా ఈ యొక్క కార్యక్రమాలు చేసుకోవడానికి ఒక భవనం కావాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఈ యొక్క పుష్కరాల కోసమన్నా దీన్ని తొందరగా మా యొక్క బ్రాహ్మణులు అందరూ కూడా కలిసి ఈ అపరకర్మల భవనం కోసము దీన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ కూడా దీన్ని స్టార్ట్ చేసి ఈ యొక్క కార్యక్రమాలంతా కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవాలనే ఉద్దేశంతో ఈరోజు కలెక్టర్ గారిని కలవాలని అందరూ కూడా మా స్టేట్ రాష్ట్ర కమిటీ సభ్యులంతా ఇక్కడికి రావడం అందరూ అదేవిధంగా బిల్డింగ్ను చూసి ఈ యొక్క మేము చూసిన దాన్ని కలెక్టర్ గారికి వారికి విన్నవించి వారికి వినతిపత్రం ఇద్దామని అనుకున్నాము తొందరలోనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం జేబీఎస్ ప్రసాద్ గారికి స్పెషల్ సెక్రటరీ అయినటువంటి రెవెన్యూకు మళ్ళీ వచ్చి ఎండోమెంట్స్ అయినటువంటి వారికి కూడా జేవీఎస్ ప్రసాద్ గారు దృష్టికి కూడా తీసుకెళ్తాము అందులో ముఖ్యంగా జేఎస్ ప్రసాద్ గారి దృష్టికి కూడా తీసుకుపోవడం జరుగుతుంది ఈరోజు కలెక్టర్ గారికి ఇవ్వడానికి వచ్చాము తొందరగా ప్రభుత్వం నుంచి ఈ యొక్క భవనాన్ని తొందరగా కంప్లీట్ చేయాలని చెప్పి మనం మీ మీడియా ద్వారా ప్రభుత్వాన్ని కోరుకుంటున్నాం